மக்கள் வணக்கம் இது மருத்துவ நேரம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஹெட்போ கேர் மருத்துவமனையில் இருந்து முனைவர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் வந்திருக்காரு அவரிடையே உங்களுக்கான சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து வந்து நிறைய விதமான மனநோய்கள் குறித்தும் இல்லை வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தும் குறித்து பேசியிருக்கோங்க ஐயா பொதுவாகவே உடல் ஆரோக்கியம்னா என்ன மன ஆரோக்கியம்னா என்ன ஒரு பெரிய அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனும் அளப்பரியாளனும் எல்லையற்ற கருணையாளனுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல நிறைவுடன் திருப்பெயரால் நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறோம் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு வணக்கம் 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 நம்ம நேர்கள் வந்து இந்த கேள்விக்கு வந்து அவங்களே விட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் இதை முழுமையாக பார்த்துருக்காங்க நீங்கள் அடிக்கடி வந்து வரதில்லை அதனால் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பாதி தெரியுது பாதி தெரிய மாட்டேங்குது உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் பிரிக்க முடியாது உடல் வேற மனம் வேற கிடையாது மனம் கெட்டு போச்சுன்னா உடம்பு கெட்டு போயிடும் உடம்பு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா மனம் கெட்டு போயிடும் இப்போ உதாரணத்திற்கு இன்னைக்கு குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் என்ன சொல்லுவீங்க நீரழிவு நீரழிவுனா யாருக்கும் புரியாது சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா குழம்பியம் அப்படின்னா குழம்பியம் காஃபி நீ குழம்பி கடைன்னு போட்டா யாராவது தெரிய நினைக்கிறீங்களா நீங்க மக்கள் அப்படியே பழகிட்டாங்க எல்லாமே நடு சென்டர் நடுனாலும் ஒண்ணுதான் சென்டர்னா ஒண்ணுதான் நடு சென்டர் அப்போ டயபெட்டிக் குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் வேற உயர் ரத்த அழுத்தம் பிபி அதை குணப்படுத்த முடியாது இவன் வந்து பிபி வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் பிபி வந்துச்சுன்னா பக்கவாதம் வந்துடும் இல்லையா பிபி வந்துச்சுன்னா கிட்னி பாதிப்பு வந்துடும் பிபி வந்துச்சுன்னா அது குறிப்பாக கண்களில் கண் தெரியாமல் போயிடும் உங்களுக்கு தெரிய முடியாது உங்களுக்கு கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் நரம்புகள்லாம் வெடிச்சிடும் பிபி வந்துச்சுன்னா குழந்தை பிறப்புலேயும் சிரமம் வந்துடும் என்ன பண்ணுவாங்க ஹை பிபியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தையை நாம் வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டாளிங்களா சரி இப்போ நீங்கள் வந்து அமைதியாக இருக்கீங்க இப்போ உங்களை செக் பண்ணுறோம் நார்மலாக இருக்கும் பிபி இப்போ நான் வந்து உங்களை கோவப்படுத்துகிறேன் ஏதாவது விரும்பத்தகாத வார்த்தைகள் இல்லை நீங்கள் செய்யாத தவிர செய்ததாக நான் உங்களை சொல்கிறேன் அப்போ என்ன உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சிரிச்சுட்டு அமைதியாக இருப்பீங்க அதையே திரும்ப திரும்ப உங்களை சொல்லுங்க என்ன உங்களுக்கு இல்லை என்ன வரும் சொல்லுங்கள் கோபம் வரும் சரி கோபம் வருதா கோபம் வரும்போது என்ன உங்களுக்கு அதிகமான உயரத்தை அழுத்தம் சரி அதிகமான உயரத்தை முழுத்த உங்களுக்கு வந்துச்சு செக் பண்ணணும்னு நம்பிப்பு அதிகமாக இருக்கும் உடனே உங்களுக்கு டயப்ப இது பிபி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்தா அப்படி இருக்கும் அது சரியான யோசனை பண்ணணும் அப்போ கோபப்படும் பொழுது பிபி அதிகமாகுது நாக்கு வளருது கண் பார்வை சகப்புது கண் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா துடிக்குது கைகள் நடுங்க ஆரம்பிக்குது பதட்டம் வருது உள்ளுக்குள்ள தன்னை அறியாமல் பயம் ஒன்று அடி அடிக்குள்ள பயம் இருக்கும் வெளியில் ஆ ஊன்னும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த பயம் இருக்கும் பிபி வரும் பொழுது தூக்கம் வராது மனசில் ஏகப்பட்ட அந்த ஒரு சஞ்சலம் உள்ள ஒரு நிலை இவ்வளோ வருதா இல்லையா அப்போது ஒரு வியாதி குணப்படுத்த முடியாத வியாதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலையில் அந்த ஒரு வியாதி நமது வார்த்தைகள் உருவாக்குதா இல்லையா அப்போ அங்கே எங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து உடல் வர மனம் வேறு பிரிக்க முடியும் உங்களால் அப்போ மனசையும் உடம்பையும் பிரிக்கவே முடியாது இன்றைக்கி ஏற்படக்கூடிய எல்லா வியாதிகளுக்குமே குறிப்பாக இன்றைக்கி ஆண்மை குறைவுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் குழந்தையின்மை நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த மனம் தான் காரணம் மனசுக்குள்ள நான் இளமையானவன் அப்படின்னு நினச்சானா இளமையானவன் இருப்பான் அந்த எண்ணங்கள் யாருக்குமே இல்லை அப்போ குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இடையில் உறவுகள் பாசம் அன்பு ஆண்மையையும் பெண்மையும் அதிகரிக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது மனசில் உருவாகும் இப்போ நான் உட்காந்துட்ருக்கேன் கையை தூக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தூக்க முடியுதா இல்லையா தலையை திருப்புன்னு நினைக்கிறேன் திருப்ப முடியுதா இல்லையா ஆனால் இந்த கையை தூக்குறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் நினச்சிட்ருக்கீங்களா 
இந்த கையை தூக்கணும்னா அசைகள் வேலை செய்யணும் இந்த லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு சக்தி வேணும்ல அப்போ பிபி அதிகமாகும் பிபி அதிகமாக எப்படி உங்களுக்கு வந்து காத்தடிக்கும் போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ப்ரெஷர் அந்த ஒரு மோட்டர் வச்சுருப்பாங்க பெருசாக அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் கையை உயர்த்தணும் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னா ஹார்ட் வேலை செய்யணும் கிட்னி வேலை செய்யணும் எல்லா தசைகளுக்கும் தூக்கும் பொழுது ஆக்சிஜன் போகணும் அப்போ நுரையல் வேலை செய்யணும் ரத்தத்தை அனுப்புறதுக்கு ஸ்பிளின் உதவி செய்யணும் இவ்வளவும் செய்தால் மட்டும்தான் இந்த கையை நான் தூக்க முடியும் அவன் சாதாரணமாக தூக்கணும் அப்போ இவ்வளவும் செய்ய வச்சது யார் என்னுடைய எண்ணம் அப்போ இந்த நினைக்கிற நினப்பு இவ்வளவு செயல்களை செய்ய வச்சதா இல்லையா அப்போ இந்த எண்ணங்களில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் எது நடந்தாலும் நன்மைக்கு அந்த நிலைக்கு யாரும் வரதே இல்லை நடந்தா கடவுள் இருக்கார் நடக்கலைன்னா ஏத்து விட்டுக்காரன் அவ்வளோ குடும்ப கருணாகிற அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான் அப்போ கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற எண்ணம் கேள்வியா இல்லைங்க நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் நம்மை நோயுள்ளவனாகவும் அல்லது நோயற்றவனாக மாற்றுகிறது இப்போ எப்படி வந்து ஹெர்போ கேரில் மட்டும் இவ்வளோ வியாதிகள் குணமாகுது இப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் சர்க்கரைக்கு ஒரு மருந்து பிபிக்கு ஒரு மருந்து தைராய்டுக்கு ஒரு மருந்து முட்டு வலிக்கு ஒரு மருந்து முதுகு வலிக்கு ஒரு மருந்து கழுத்து வலிக்கு ஒரு மருந்து இடுப்பு வலிக்கு ஒரு மருந்து கண் பார்வைக்கு ஆன்மை குறைவுக்கு இல்லை வந்து சொரியாசிஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் அப்படின்லாம் தனித்தனியாலாம் எந்த மருந்துமே இங்கே கிடையாது ஒரே சிகிச்சை ஒட்டுமொத்தமான தீர்வு இங்கே ஒருத்தர் வராது அப்படின்னா சர்க்கரையும் சரியாயிரும் பிபியும் சரியாயிரும் தைராய்டும் சரியாயிரும் முட்டுலையும் சரியாயிரும் உடம்பும் குறைஞ்சிடும் கண் பார்வையும் வந்துடும் முடி கொடுதல் சரியாயிரும் ஆண்மையும் சரியாயிரும் கிட்னியும் சரியாயிரும் ஒட்டு மொத்தமாக அனைத்து உறுப்புகளும் பலமாக்கப்படும் இது எப்படி சாத்தியம் அதுதான் மனம் முதல்ல அவங்கள உட்கார வச்சு முழுக்க முழுக்க மனதை சரி பண்ணுறோம் சரி நீங்கள் என்ன தான் உங்களுக்கு மருந்தை கொடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் உங்களுக்கு என்ன பழம் பிடிக்கும் எனக்கு மாம்பழம் பிடிக்கும் மாம்பழம் பிடிக்கும் சூப்பர் இப்போ மாம்பழம் வந்து நல்ல பசி உங்களுக்கு பயங்கரமான பசி அப்படியே வந்து காலையிலேருந்து சாப்பிடல ஷூட்டிங்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க காலையிலேருந்து ஒரு டீவை கூட வாங்கி தர மாட்டேன்ட்டாங்க இங்கே வாங்கி தந்துடுவோம் அது வேறு இருந்தாலும் சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வேறு இங்கே இங்கே இல்லை வேறு ஷூட்டிங் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே அங்கே டீ கூட வாங்கி தரல எதுவுமே டீச் குடிக்க மாட்டீங்க இல்லையா சரி ஒரு ஜூஸ் கூட வாங்கி தரல எதுவுமே இல்லை பசியான பசி அப்பாடா ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு உட்காருங்க மாம்பழம் வைக்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அது பழு பழுத்த மாம்பழம் அப்படியே எப்படி இருக்கும் இல்லை சொல்லுங்க சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படியே எச்சு ஊருமா இல்லையா பசி வேற அப்படி பார்த்தோன்னா அப்படி மல்கோ மாம்பழம் அப்படி பழுத்து இருக்கு வாசனை வேற அப்படி அது சாப்பிட்லான்னு எடுக்கிறீங்க நான் அவுட்டர் ஷூட்டிங் அவுட்டர் இருக்கீங்க எடுக்கிறீங்க டக்குனு கை தவறி அப்படியே உருண்டு போச்சு அந்த பக்கம் ஒரு டிச்சில் போய் விழுந்துருச்சு உடனே டக்குன்னு டக்குன்னு எடுத்து முழுசாக கழுவியாச்சு இல்லை மாம்பழம் விடுங்க மாம்பழம் கூட வந்து மேலே தோல் இருக்குது நான் ஜோடு என்னென்னா ஒரு ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துக்குமே இல்லை ஒரு பலாப்பழம் எடுத்துக்குமே டக்குன்னு உழுந்துருச்சு உழுந்த உடனே உடனே எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு தோலையும் வந்து நல்லா கழுவிட்டு தோலையும் உரிச்சாச்சு ஒன்றும் இல்லை சாப்பிட கொடுக்குறாங்க கொடுப்பீங்களா சாப்பிடுவீங்களா சரி மாம்பழம் தான் டிச்சில் விளவானா மண்ணில் விழுந்துச்சு அப்படியே ஏன்னா நடந்து போகிற மண்ணில் என்ன பண்ணுவீங்க மாட்டேன் ஏன் அவ்வளோ பசி தானே அது கழுவியாச்சு அதுவும் நிறைய இந்த இதெல்லாம் போட்டு கழுவிட்டுமே ஏன்னா என்ன தான் பசியாக இருந்தாலும் சரி உங்களை மதியாத வீட்டில் போய் சாப்பிடுவீங்களா மாட்டேன் ஏமாத்திரம் பண்ண வீட்டோடு போவீங்க உங்களை துரோகம் பண்ணுறான் நெஞ்சில் குத்தாம முதுகலை குத்திட்டான் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா த இலை ஃபுல்லாக ஒரு நூறு ஐட்டம்ஸு பிடிச்ச ஐட்டமாக இருக்குது சாப்பிட மாட்டீங்க ஆனால் அதே அம்மா வீட்டுக்கு போகிறீங்க பழைய சோறு கொடுத்தா கூட உண்டா இல்லையா அப்போ என்னென்னா அது என்ன உணவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் யாருங்க மனசு தான் மனசுக்கு ஒப்புச்சுன்னா எல்லா காரியும் செய்யும் இல்லை ஒவ்வாத காரியங்கள் மனசுக்கு பிடிக்கலைனா அது எவ்வளவு பெரிய நிலையாக இருந்தாலும் சரி உண்டா இல்லையா உண்மைக்கு புறம்பாதை செய்வீங்களா இப்போ திடீர்னு வந்து பணம் வந்து பத்து லட்சம் வருது ஒரு தப்பான காரியத்தை வந்து செய்யணும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செய்யணும் செய்யுமா மாட்டேன் அப்புறம் என்ன 
அவன் மனம் தான் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது உருவாக்குது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே மனசுக்கு பிடிக்கலன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இல்லையா அப்போ நான் என்ன தான் மருந்து அப்படி அற்புதமான மருந்துகள் தயார் பண்ணி நான் கொடுத்தாலுமே அது சரியாகாது மனசுக்குள்ள சரி பார்க்கலாம் என்னமோ எல்லா இடமும் பார்த்தாச்சு என்னமோ சொல்கிறாங்க ஹர்போக்கர் ஹர்போக்கர் நவீன் பாலாஜின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறைய பெண்கள் சமைக்கும் பொழுது நான் இந்த சமையலை சாப்பாட்டை எனது கணவருக்காக சமைக்கின்றேன் எனது கணவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும் இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு என் குழந்தைங்க ஸ்கூல் முடித்து வராங்க வரும் பொழுது இந்த சாப்பாட்டை தர போகிறேன் அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் பலமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பாசத்தோடு நினச்சி சமைச்சாங்கன்னா நீ அதில் எதுவுமே போட வேண்டாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மனுஷனுக்கெல்லாம் சமைச்சு வச்சு வர்றதே பாண்டு மணி அப்படின்னு நினச்சி பண்ணால் என்ன தான் போட்டாலும் அது டேஸ்ட் வராது கைப்பக்கம்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை மனம் தான் நம்ம இயக்குது மனது ஒருநிலைப்படுத்தணும்னா ட்ராயிங் அழகாக போட முடியும் கை நல்லா வரும் மனசு வேதளிக்கும் போது கை தடுமாட்டம் வந்துடும் இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க மனசு சரியில்லை மூளை பாதிக்குது கை நடுமாட்டம் வருது பக்கவாதம் வருது மூளை பாதிக்குது கை நடுக்கம் வருது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாரு மூளை பாதிக்குது கையில் வந்து நடுக்கம் வந்துருச்சு வந்துச்சா இல்லையா அப்போ அப்போ பாருங்கள் மூளை பாதிக்கும் போது மனம் சரியில்லை கை நடுக்கம் வந்துச்சா இல்லையா அப்போ நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது கை நடுக்கத்துக்கு நரம்புக்கு மருந்து கொடுப்பீங்களா இல்லை மூளையை சரி பண்ணுவீங்களா மனசு சரி பண்ணுவீங்களா மனசு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லுவீங்களா ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றது கட்டுப்படுத்துவீங்களா இல்லை வந்து மருந்து கொடுப்பீங்களா மது அருந்து கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்போது இந்த மது அருந்துவதனால் என்னென்ன தீமைகள் நடக்குது மது நமக்கு தேவையா இல்லையா மதுவை பற்றி புத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மதுவை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மதுவை பற்றி நபிகள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஏசு என்ன சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் மதுனா என்ன ஆக்சுவலாக மதுங்கிறது நல்லது தெரியுமா மது நல்லது இல்லைனா ஏன் வந்து ஏசு பிரான் வந்து திராட்சராசத்தை கொடுத்தாரு உங்களுக்கு தெரியல அது எந்த மதுன்னு தெரியல சாராயமும் நல்லது தெரியுமா ஒண்ணு <laughs> ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நொதிக்க வச்சு அதை எடுக்கிறது அது நமக்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை கடுக்கா இருக்கு இல்லையா கடுக்கா பொடி பழங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க அது இப்போ வந்து வாட்டர் இருக்கு இல்லையா தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணும்போது அதில் வந்து கார்பன் இருக்கும் தெரியுமே தெரியாதா கார்பன் அந்த கார்பனுக்காக தான் வந்து பேட்ரி செல்லில் போடுவாங்க நம்ம ஆளுங்க பேட்ரி செல்லில் கார்பன் இருக்கும் அதை தூக்கி போடுவாங்க உடனே நம்ம எல்லோரும் வந்து பேட்ரி போட்டாங்க பேட்ரி போட்டாங்கன்னு சொல்லி பிறப்பு கண்டாங்க ஆக்சுவலாக சாராயம் அப்படிங்கிறது சரியாக காய்ச்சும் பத்தச்சல் அந்த பதத்தோடு இருக்கும் பட்சத்தில் போதை வந்து மிதமிஞ்சிய போதை இருக்காது மயக்கமாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு எந்த தீமையும் இல்லாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கமர்சியல் ஆகும் பொழுது தான் சாராயத்தை எரி சாராயங்கள் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் தடை பண்ணது ஆக்சுவலாக வந்து மது அப்படிங்கிறது ஏன் நம்ம வந்து கல் இருக்குது இது இருக்கு இல்லையா அந்த பனைமரத்தில் இருக்காங்க இல்லையா அது மருந்தாக பயன்படுத்த முடியும் அவ்வளோ ஏன் கசகசா இருக்குல்ல கசகசா என்ன உங்களுக்கு கசகசா தெரியும தெரியாது சமையல் பயன்படுத்துறீங்கல்ல அது போதை தெரியுமே தெரியாதா கசகசா போதை கசகசா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணியில் அதை கொதிக்க வச்சு குடிச்சு பாருங்க சரி அவ்வளோ ஏன் தாய்ப்பால் என்ன உங்களுக்கு தாய்ப்பால் போதை குழந்தைக்கு போதை அது கத்திக்கிட்டே இருக்கும் தாய்ப்பால் கொடுத்த உடனே தூங்கிடும் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும் கமலஹாசன் போட ஒன்று தாய்ப்பாலும் போதைதான் ஒரு பாட்டு இருக்குமே அது பாருங்க தெரியலைங்க எனக்கு இல்லை என்ன பாட்டு சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல ஆனால் கமலஹாசன் அது ஒரு பாடம் தாய்ப்பாலும் போதை அந்த பாடம் எடுத்துறேன் அடுத்த இதில் எடுத்துறேன் உங்களுக்கு சரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தேவை அதெல்லாமே வந்து இறைவ நமக்கு கொடுக்கப்படக்கூடியது அந்த அந்த போதைகள் மயக்கம் இருக்குது தூக்கத்துக்காக கடவுள் கொடுக்குறாரு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா வியாபாரமாக்கப்பட்டு விட்டது 
முழுக்க முழுக்க அப்போ இது தான் உடம்புக்கு கெடுதல் இது உடம்புக்கு முழுமையாக கெடுதல் அப்போ இது மக்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இது சாப்பிட்ட மஞ்சள் காமாவில் வந்துடுன்னு சொல்கிறாங்க இது சாப்பிட்ட குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லணும் அப்போது இது இதுக்கு நெக்ஸ்டான மருந்து கூட வச்சுருக்கோம் நாம் நம்ம வந்து இந்த ஆல்கஹால் மறக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான மருந்து இது அது கொடுக்கும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குடிக்கக்கூடிய எண்ணங்களும் மறந்துடும் இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னா சளி ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லையா சளி எல்லாம் வெளியேற்றணும் கல்லீரல் பாதிக்கும் மஞ்சள் காமாலை வந்து குடிக்கும் பொழுது அந்த மஞ்சள் காமாலையை நான் சொல்ல போதை உள்ள வஸ்து மஞ்சள் காமலை சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் லிவர் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாகவே எல்லாமே சரியாகிடும் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் தான் நம்ம வந்து மருந்து நம்ம கொடுக்கணும் அது வேணால் நம்ம ஆட்கள் நம்ம நேயர்கள் கேட்டாங்கன்னா அனுப்புவாங்க சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் அழைக்கிறீங்க என் பேர் முரளி மேடம் நான் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க ஐயா தொடர்ந்து சந்தை தாயாட்டி கேளுங்க வணக்கம் கேக்குதுங்களா ஐயா முரளி மேடம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க தொடர்ந்து சந்தை தாயாட்டி கேளுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா சரிங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என் பேர் முரளி சார் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க எங்க வீட்டுல நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு இடத்துல காமிச்சேன் சார் நான் கல்யாணம் பண்ணி இப்ப ஒரு ஆறு வருஷம் ஆகுது சார் குழந்தை இருக்கா தொலைக்காட்சி <laughs> 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 அது பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆனாலும் அது ஈஸியாக அவங்க ரத்தம் அவங்க குழந்த எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வேறு ஒருத்தருடைய விந்து எடுத்து வைக்காம வேறு ஒருத்தருடைய கருமூட்டி எடுக்காம அவர்களது ரத்தம் அவர்களது குழந்தை இப்போ யூடியூபில் கூட என்னுடைய யூடியூப்பில் உங்கள் மனைவி உங்கள் ரத்தம் உங்கள் விந்து உங்களது கருவறை உங்களது குழந்தை உங்களது இறைவன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ குழந்தை இல்லாதவங்க அவங்க ரத்தம் அவங்க குழந்த எந்த ஆப்ரேஷனும் இல்லாமல் எளிமையாக நிறைய கிட்டத்தட்ட சாட்சிகள் எங்கிட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இருக்காங்க அவ்வளவு குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா குழந்தைகளுங்கிறது உயிராற்றல் உயிர் சக்தி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இறைவனால் கொடுக்கப்படக்கூடியது அதை காசாக நான் விரும்பலை அதனால் முழுக்க முழுக்க இலவசமாக பார்க்குறேன் எல்லா மருந்துகள் இலவசம் குழந்தை இப்போ ஒருத்தர் வராருனா சர்க்கரை இருக்கும் தைராய்டு இருக்கும் அதனால் குழந்தை இருக்காது அப்போ சர்க்கரையும் சரி பண்ணுவோம் தயிராடும் சரி பண்ணுவோம் குழந்தையும் பிறக்கும் உடம்பு ஒருத்தர் சார் குண்டாக இருக்காங்க அப்போ குண்டாக இருக்கிறத குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தை கொண்டு போகணும் இப்போ அந்த இப்போ முறையில் சொன்னார் இல்லையா பீசி ஓடி கட்டியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதெல்லாம் நார்மல் பண்ணி உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதியும் சரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் மூணு மாதம் டைம் எடுத்துப்போம் மேக்ஸிமம் மூணு மாதத்தில் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான வழிகளையும் நம்ம மேக்ஸிமம் இரவனத ஆசீர்வாதத்தோடு உருவாக்கி தரோம் முழுக்க முழுக்க இலவசமாக பண்ணுறோம் இது வந்து சிருஷ்டி அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்ன நான் ஆரம்பிக்கல இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கலான் இருக்கு சிருஷ்டி அப்படிங்கிற அமைப்பு பேர் நல்லா இருக்கா அழகாக இல்லை வேறு பேர் சொல்லுங்களேன் இதுவே அழகாக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக கருமுதல் திருவரை அப்படி தான் முதல்ல வச்சுருந்தேன் அது நம்மளால் புரிய மாட்டேங்குது கருமுதல் திருவரை திருவன்னு என்ன இறைவன் இறைவன் கருவோட ஆரம்பித்து இறைவன் தடையிற வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் தான் நான் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தேன் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக சின்னதாக இருக்கிறது சிருஷ்டின்னு பார்க்க பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் நம்ம நேர்கள் கேட்போம் சிருஷ்டி நல்லா இருக்குங்களா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அடுத்து நேர் இருக்காங்க ஐயா கேட்டுலாம் அது இவங்கிட்டே கேட்போமே சிருஷ்டி அப்படிங்கிற பேர் தான் வைக்கலான்னு இருக்கேன் இந்த குழந்தை பிறப்புக்காக இலவசமாக நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் போங்க டாக்டர் நவீன் பாலாஜி டிவி அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் நிறைய தகவல்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த குழந்தை பிறப்பு பற்றியும் கொடுத்துருக்கேன் நான் சொல்லாத தலைப்பே இல்லை சர்க்கரை வியாதி எப்படி குணப்படுத்தலாம் பிபி எப்படி குணப்படுத்தலாம் தயாராக எப்படி குணப்படுத்தலாம் கண்பார் எப்படி சரி பண்ணலாம் உடம்பு எப்படி குறைக்கலாம் முடி எப்படி வளர வைக்கிறது எல்லாமே யூடியூப்பில் பேசியிருக்கேன் நவீன் பாலாஜி டிவி யூடியூப்பில் இருக்குது பாருங்கள் அது கீழே வந்து உங்களுக்கான சந்தேகங்கள்லாம் கேளுங்க இப்போ நிறைய தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் லைன் கிடைக்காது அதனால் வந்து யூடியூப்பில் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் சிருஷ்டிங்கிற பேர் நல்லா இருக்காங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் சரிங்க அடுத்த நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா அவங்க பேசுறது எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஐயா நான் அரும
ஒரு <laughs> 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 தேவைப்பட்டுச்சு <coughs> மனசு வலியோட மனசு வேதனையோட தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் முடி கொட்டுமா இல்லையா மன உளைச்சல் முடி கொட்டுமா இல்லையா தூக்கம் இல்லைனா முடி கொட்டும் பதட்டம் பயம் இருந்தால் தூக்கம் முடி கொட்டும் மனசில் கவலைகள் வேதனைகள் இருந்தால் முடி கொட்டும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாத ஆசைகள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ள ஒரு சஞ்சலம் முடி கொட்டும் இல்லை சுகமான ஒரு வாழ்க்கை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஈஸ்டர் அப்படியே படுத்துருப்பாங்க என்ன என்னங்க யா படுத்துட்டீங்க என்ன அது வீடு வா வாங்குது காடு போ போங்குது ரெண்டே பசங்க தான் ஒரு பொண்ணு யூஎஸில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அது நல்லாயிருக்கு பையன் இங்கே ஐடி கம்பெனி வேலை பார்க்குறான் எனக்கு பென்ஷன் வருது அவங்க தனியாக இருக்காங்க எல்லா கடையுமே முடிச்சிட்டேன் எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முடி கொட்டிடும் இல்லை முடி வெள்ளையாயிரும் ஏன்னா வாழ்க்கையோட எண்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு மனசு நினைக்கிது இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு மனசு நினைக்கிது அப்போ அந்த மனசு உற்சாகம் எப்போயுமே வச்சுக்கணும்னா எப்போயுமே புதிய புதிய கோல்களை வச்சுக்கிட்டே போகணும் ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த கோல் வந்து மைண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து எப்போயுமே உற்சாகமாக இருக்கும் நாங்கள் அந்த ஃபுல்ஃபில்லாக வரக்கூடாது அப்போ இதெல்லாமே ஒரு முடி கொட்டுதலுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது மென்சஸ் ஆகலை அப்படின்னா முடி கொட்டும் மென்சஸ் அதிகமாக ஆனாலும் முடி கொட்டும் கர்ப்பப்பை கட்டிகள் இருந்தால் முடி கொட்டும் பிசிஓடி கட்டிகள் இருந்தால் முடி கொட்டும் கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் முடி கொட்டும் தூக்கமே இல்லை முடி கொட்டும் டயபெட்டிக் முடி கொட்டும் பிபி முடி கொட்டும் கிட்னி பாதிப்பு லங்ஸ் பிரச்சனைகள் முடி வெள்ளையாக மாறும் இது எல்லாமே வந்து அடிப்படை காரணங்களாக இருக்குது இப்போ ஒரு நடிகர் கூட இருந்தார் பத்திரிகை துறையில் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாளராக இருந்தார் இறந்துட்டார் அவர் பழைய நடிகர் அரசியல் விமர்சகர் அவர் பேசாத சப்ஜெக்டே இல்லை அவருக்கு முழுக்க முழுக்க முடி கிடையாது முடியே கிடையாது பொறுவை முடி கிடையாது உண்டா இல்லைங்களா ஆனால் அந்த மாதிரி நோயாளிகள் கூட நம்ம மருத்துவமனையில் முடி வர வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த முடி எல்லாம் கூட ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் அப்போ முடிக்கே மருந்து இல்லாத சூழ்நிலையில் தான் நம்ம வந்து ஹார்ட்டையும் கிட்னையும் இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா எளிமையாக சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம மாட்டிக்கிறோம் நாலு வார்த்தை நுனி வாக்கில் இங்கிலீஷ் பேசணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஆ அப்படின்னு மேமாப்பா என்ன பண்ணுறது யாருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ அவங்க வந்தால் போதும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது இடத்துல இருக்குது எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது இப்போ கூட மலேசியா வந்து நாளைக்கு போகிறேன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நாளைக்கு முப்பது மூணு நாளைக்கு நான் மலேசியாவில் இருக்கேன் அடுத்து மலேசியா முடிச்சுட்டு ஸ்ரீலங்கா ரெண்டு நாள் போடான்னு இருக்கேன் 
யாராவது மலேசியாவில் வந்து உங்களுக்கு என்னை பார்க்குறேன் நினச்சிங்கன்னா கீழே நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் மலேசியாவில் வந்து நம்ம சந்திப்போம் எல்லா ஊர்களையுமே மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் கத்தார் லாஸ்ட்டு டைம் மந்த்து கூட லண்டன் போயிட்டு வந்தேன் அமெரிக்காவும் கூடிய வரையில் போக போகிறோம் அதனால் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அன்பு உள்ளங்களும் கீழே நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக வந்து எல்லா விளக்கங்களும் கொடுக்கப்படும் அதனால் நாளைக்கு நான் மலேசியா போகிறேன் நாலு கழிச்சு மலேசியா ரெண்டு மூணு நாள் இருப்போம் மலேசியாவில் ஆக்சுவலாக நாலஞ்சு நாளாப்பா எனக்கு இரவு தூக்கம் இல்லை நிறைய ஒர்க் அதிகம் பாருங்க எனக்கே சரி பிடிச்சிச்சு பாருங்க எனக்கு உடம்பு முடியல ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக உடம்பு நீங்கள் சொல்லுவோம் ஐயோ டாக்டருக்கு உடம்பு சரி ஆமாம் அதாவது இயற்கையை ஃபாலோ பண்ணல இயற்கை விட்டு விலகிறேன் நைட்டு ஃப்ளைட் டைமு நைட்டில் எல்லாம் தூக்கம் இல்லை அப்போ உடம்பு பாதிக்க தான் சரி நான் மட்டும் என்ன இருப்பா உண்டா இல்லைங்களா அப்போ நான் சரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் யதார்த்தமாக இருக்கணும் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அது அந்த ஐயோ டாக்டருக்கு காய்ச்சல் வரக்கூடாது அது எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வரும் வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 சாப்பாடு செய்யறீங்க சுகந்திமா நான் சொல்றது கேளுங்க சாப்பாடு செய்யறீங்க சூடு கம்மியா இருக்கு சாப்பாடு வந்து வேகலை இல்லை குழம்பு சரியாக இல்லை அதாவது நல்ல பருப்பு வேகலை மிளகா தூள் கம்மியாக இருக்குது உப்பு அதிகமாகிடுச்சு புளிப்பு போடவே மறந்துட்டீங்க இதெல்லாம் தனித்தனியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா சமையலில் முழு ஈடுபாடு இல்லை நல்லபடியாக சமைக்கிற குழம்பு நல்லபடியாக சமைக்கிற அவ்வளோதான் தனித்தனியால் வியாதி பிரிக்க முடியாது தனித்தனியாக யார் வியாதி பிரித்தாலும் அது என்னால் எனக்கு ஏற்றுக்கவே முடியல எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இப்போது கண் பார்வை கொளாறு தனி மருத்துவர் காது கேட்கல தனி மருத்துவர் பல் விழுது மருத்துவர் தைராய்டு பாதிப்புகள் தனி மருத்துவர் உடம்பு பருமனாயிடுச்சு தனி மருத்துவர் இல்லை உடம்பு கொல்லி ஆகுது தனி மருத்துவர் சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கு தனி மருத்துவர் ஹார்ட்டுக்கு தனி மருத்துவர் கிட்னி பாதிப்பு தனி மருத்துவர் ஆண்மை குறைவு பெண்மை குறைவு தனி மருத்துவர் நரம்பு மண்டலம் பாதிச்சிருச்சு ரத்த ஓட்டம் இல்லை தனி மருத்துவர் தோல் வியாதி வந்துருச்சு தோலில் ஸ்பாட் பாட்டாக இதெல்லாம் பக்கம் இருக்குது தனி மருத்துவர் காலில் புண்ணு வந்துருச்சு தனி மருத்துவர் முடி கொட்டுறதுக்கு அதுக்கு தனி இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வியாதிகளை தனித்தனியாக பார்க்கணும் உண்டா இல்லையா ஆமாம் தானே இதெல்லாம் தனித்தனி வியாதிகள் இல்லையா சக்கரை வியாதியை சுகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு வியாதியும் சுகப்படுத்தினா சக்கரை வியாதி சுகமாகும் குணமாகும் சர்க்கரையை மட்டும் ரீடிங்கில் குறைக்கிறது என் வேலை இல்லை அதுக்கு ஒரு இன்சுலின் போட்டால் குறைஞ்சிடும் மாத்திரை போட்டால் குறைஞ்சிடும் ஆனால் எல்லா பிரச்சனையும் அப்படியே இருக்கும் ரீடிங்கில் சர்க்கரை நார்மல் அப்படியே பிபி இருக்குது அப்படியே தைராய்டு இருக்குது அப்படியே கிட்னி பாதிப்பு இருக்குது அப்படியே ஹார்ட் பாதிப்பு இருக்குது அப்படியே பல் வலி இருக்குது அப்படியே கண் பிரச்சனை இருக்குது சர்க்கரை தான் நார்மலு சர்க்கரை அதிகமானதில் தான் கால் வலி சர்க்கரை அதிகமானதில் தான் கிட்னி பாதிப்பு வந்துச்சு சர்க்கரை அதிகமானதில் தான் ஹார்ட் பாதிப்பு வந்துச்சு சர்க்கரை அதிகமானதுனால தானே உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக இல்லாமல் இருக்குது குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது அப்போ என்ன இப்போ சர்க்கரை சரி பண்ணால் தான் அது வரும் அப்போது அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சர்க்கரையை சுகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அனைத்து வியாதியும் சுகப்படுத்தினா தான் சர்க்கரை வியாதி சுகப்படுத்தினா தான் அர்த்தம் நிச்சயமாக அப்போ புரிய புரியும் இல்லையா அப்போ தனித்தனியாக வியாதி பார்த்து கூட தான் சொன்னாங்க இல்லையா சார் கழுத்து வழி இருக்குது இடுப்பு வழி இருக்குது முதுகு வழி இருக்குது அந்த அவங்களுக்கு சொல்லலை தூக்கம் இல்லை 
கால் வலி இருக்கு பீஸ் வலி கட்டி இருக்கு கருப்பு படி எல்லாம் என்ன பத்தி ஒரு வியாதி தான் வணக்கம் ஐயா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க அழைக்கிறீங்க மாதவன் நாரணில் தொடர்ந்து சங்கீத தயாட்டி கேளுங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளாவே வந்து வீசிங் பிராப்ளம் இருக்கு வீசிங் ஆமா சொல்லுங்க ஐயா கொஞ்ச நாளாவே வீசிங் பிராப்ளம் இருக்குது மாடி படியா இருந்தா மூச்சு வாங்குது எதனா வெயிட் தூக்குனா மூச்சு வாங்குது ஆ கல்லி நிறைய கல்லி தொல்ல நிறைய இருக்கு நைட்ல படுக்க முடியல இருமல் வருது பட்டா இது இருமல் வருது ஒரு வாரத்தை சரி பண்ற வேலை இது ஆரணி அப்படின்னா திருவண்ணாமலை இருக்கு நேரில் போங்க டாக்டர் கனிமொழிங்கிற டாக்டர் இருக்காங்க நல்லபடியா தெரிவு கொடுப்பாங்க இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிங்க ஐயா ஏற்கனவே இது இது பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு நோய்க்கும் இன்னொரு நோய்க்கும் வந்து தொடர்ச்சிகள் இருக்கு எல்லா நோய் ஒண்ணுதான்ப்பா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு வியாதி தனித்தனியா பார்க்க முடியாது எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றை ஒன்று ஒன்றை ஒன்று ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது புரிஞ்சுங்களா காலில் வந்து நடந்து போறீங்க டக்குன்னு முள்ளு குத்திருச்சு இல்ல காலில் கல்லு அடிச்சிருச்சு போம்ப அப்புறம் ஏன் கண்ணுல ரத்தம் வருது தண்ணி வருது அதாவது எதையுமே பிரிக்காதீங்க முதல்ல உடம்புல வந்து எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது தான் தனித்தனியா பிரிச்சனா அது மருத்துவமே கிடையாது பொறுத்த வரைக்கும் அதனாலதான் எல்லா வியாதியும் சரியாயிரும் முடிஞ்சா வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க நல்லா இருங்க முடியலன்னா வந்து குறை சொல்லிட்டே இருங்க அது பத்தி தப்பு இல்லை முடிஞ்சா வசதி இருந்தா பணம் கொடுங்க இல்லைன்னா இலவசம் பார்க்க சொல்றேன் முடிஞ்சா உதவி பண்ணுங்க இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா அவ்வளவு நமக்கு வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க எல்லாருமே அதான் வேதனையா இருக்கு நம்ம இத்தனைக்கு இவ்வளோ நடகாரியும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அஞ்சு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோனை வச்சுக்க வேண்டியது அதில் ஒரு ஃபேஸ்புக் ஒன்று டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது அதில் வந்து அவ்வளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாரை பற்றி மோடி திட்ட வேண்டியது இங்கே உட்காந்துட்டு இங்கே உட்காந்து செய்யமா திட்ட வேண்டியது ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நிலையில் இருக்காங்கிறது தூக்கம் இல்லாமல் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் சிஎம்மு பிஎம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க தூக்கம் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு இருக்காங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது நான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நவீன் பாலாஜி டிவியில் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை பேசியிருக்கேன் காம சிகிச்சை அப்படின்னு காமத்தின் மூலியமாக எப்படி அனைத்து வியாதிகளையும் குணப்படுத்துவது காமத்துக்கு தான் சிகிச்சை கல்வி பெற்றிருப்பீங்க இது வரைக்கும் எப்படி ஆண்மை குறை சரி பண்ணுறது பெண்மை குறை சரி பண்ணுறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிபியை சர்க்கரையை தைராய்டை மூட்டு வலியை முதுக வலியை கண் பார்வையை முடி கொட்டுதில் காமத்தின் மூலியமாக எப்படி சரி பண்ணுறது இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லைங்க நம்ம யூடியூப்பில் அது கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கேன் நைன் பாலாஜி டிவியில் அது கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கேன் அதெல்லாம் உண்மை அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டு விடு சித்தர்களுடைய ரகசியம் அந்த விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுக்கலான் இருக்கோம் எல்லா ஊர்கள்லேயுமே நிறைய மக்கள் கேட்குறாங்க சார் எங்கள் ஊரில் ஆரம்பிங்க இப்போ ஆரணி இருக்குன்னா ஆரணியில் ஆரம்பிக்க சொல்லி கேட்குறாங்க ஆரம்பி ஆரணி செய்யாறு இந்த பக்கம் வந்து திண்டிவனம் அங்கெல்லாம் பிரான்ச் இல்லை ஸோ எந்த ஊரில் பிரான்ச் இல்லையோ இப்போ ஐம்பது பிரான்ச் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஐம்பது பிரான்ச் மொத்தம் நூறு பிரான்ச் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கலான் இருக்கும் நூறு பிரான்ச்லேயுமே டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணிடுவோம் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஐஎம்எஸ் டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்லாம் அப்பாயின்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட்னு இருக்குது தமிழக அரசு மத்திய அரசுடைய சட்டம் அந்த சட்டத்தில் பதிவு பண்ணி அந்த கிளினிக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும் இப்போ முதல்ல மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போலாம் கிளினிக்கெலாம் சாதாரணமாக யாரும் வச்சிட முடியாது டாக்டர் இருந்தால் போர்டு வச்சிடலாம் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு தனியாக அப்ளை பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் அதெல்லாம் நம்ம சட்டப்படி வாங்கிடுவோம் மருந்துகள் எல்லாமே அரசு அனுமதி பெற்ற பதிவு பெற்ற மருத்துவ இது மருந்துகள் சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நேரத்தில் பதிவு பண்ணிடுறோம் யாராவது உங்கள் ஊரில் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க டாக்டர் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தான் டாக்டர் ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க உங்களால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் நான் வந்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண நினைக்கிறேன் மகிழ் வித் மகிழ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்முடைய நிறுவனத்தினுடைய பேரை மகிழ் வித் மகிழ் தான் வரக்கூடிய காலங்களில் ஹாஸ்பிட்டல் பேரை மகிழ் வித் மகிழ் தான் பேர் மாற்றலான் இருக்கேன் ஹெர்போக்காருங்கிறதே மகிழ் வித் மகிழ் தான் மாற்றலான் இருக்கேன் நல்லா இருக்கா அதே நம்ம கேட்டுக்கோ நம்ம நேர்கள்கிட்ட ஆனால்
யாராவது விருப்பம் இருக்கிறவங்க அவங்க நம்முடைய கீழே நம்பர்ஸ் கால் மலேசியாவில் ஆரம்பிக்க போகிறேன் மலேசியாவில் வந்து நான் போகிறேன் மலேசியாவில் பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும் யாராவது மலேசியாவில் விருப்பம் இருந்தாலும் கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா உங்கள் நாடுகளில் ஆரம்பிக்கிறதுனாலும் நம்ம என்ன அரசின் சடத்திட்டங்கள் உட்பட்டு என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் நம்ம இது வந்து சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இப்போ கொண்டு வந்துருக்கோம் இப்போ ஃபேஸ் கூட கருப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேஸில் வந்து கட்டம் கரையன் இருக்குது ஃபேஸில் நிறைய பிம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த மங்கு இருக்குது அதெல்லாமே ஒரு பத்து நாளில் சரி பண்ணக்கூடிய வகையில் ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சொல்லிட்டு நிறைய எதோ கிரீம் போட்டு ஃபவுண்டேஷன் அது எதோ தான் போடுறாங்க எல்லாமே அதெல்லாம் போட போட என்ன நடக்கும்னா முழுக்க முழுக்க சளி பாதிப்பு வந்துடும் ஏன்னா வேர்வே வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்போ உள்ளுக்கு உள்ளது கழிவு எங்கே போகும் அப்போ இந்த ஆரம்பத்தில் வந்து வெள்ளையாக தெரியும் மேக்கப்படும் போது அதுக்கப்புறம் சருமங்கள் அப்படியே கருப்பாகி அப்படியே வெடிப்பு வந்துடும் உங்களுக்கு வேர்வே வராது கண் பார்வையிலேருந்து தலைவலியிலேருந்து செர்விக்கல் பாதிப்பிலேருந்து எல்லாம் வந்துடும் மேக்கப்பட்டாவே அந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் கம்மியாக போடுறீங்க அதையுமே போடாத அளவுக்கு பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு பவுடர் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் தரேன் உங்களுக்கு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அந்த பவுடர் வந்து நல்லா வந்து போட்டுட்டு சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மேல் பக்கமாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு குளிச்சிட்டாங்க போதும் உடம்பு முழுசும் போடலாம் இல்லை முகத்தை மட்டும் பண்ணலாம் போடலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை யூஸ் பண்ணால் போதும் பத்து நாளையிலேயே அந்த கருப்பெல்லாம் போயிடும் அதே உள்ளுக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உள்ளுக்கு சாப்பிட்ணும் முகத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஏன்னா என் மருந்து எதுவுமே கெமிக்கல் கிடையாது எல்லாமே வந்து வேறுகள் தான் அப்போ அது உள்ளுக்கும் சாப்பிட்லாம் கால் ஸ்பூன் உள்ளுக்கு சாப்பிட்டுக்கணும் முகத்துக்கு போட்டுக்கணும் என்னுடைய மருந்துகள் எதுவுமே கண்ணுக்கு ஒரு ட்ராப்பு தரோம் அது உள்ளுக்கு சாப்பிட்லாம் சொரியாசிஸ் தரோம் அது உள்ளுக்கு சாப்பிட்லாம் ஈவன் இந்த சோப்பு தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளுக்கு சாப்பிட முடியும் அந்த சோப்பில் வந்து என்னென்ன வேறு வழியே இல்லாமல் லேஸாக நுற வர மாதிரி வந்து அந்த ஒரு சின்ன கெமிக்கல் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறனால வேறு வழி இல்லை இல்லாட்டால் நுற வராது அதனால் அது மட்டும்தான் உள்ளே சாப்பிட முடியாது லேஸாக நுற வச்சுருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி நூறு சதவீதம் கெமிக்கல் இல்லாமல் டை தயார் பண்ண முடியாது நான் அதனால தான் டை நான் தயார் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறதுனால மிக குறைந்த அளவில் கெமிக்கல் சேர்த்து டை தயார் பண்ணியிருக்கேன் பட் டை அதில் வந்து கெமிக்கல் இருக்கும் என் மருந்தில் சின்ன கெமிக்கல் இருக்கிறது வந்து அது மட்டும்தான் மற்றபடி எந்த மருந்துலேயும் கெமிக்கல் இருக்காது அதனால தான் என் மருந்தில் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு நாள்லேருந்து ஒரு மாதத்தில் காலி பண்ண சொல்லிடுவேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கெட்டு போயிடும் பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அது வந்து கெட்டு போக ஆரம்பிச்சு உண்டா இல்லையா அதனால் வந்து சே மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு பேட்ச் போடுவேன் பாஞ்சு நாள் முடிச்சிடும் பத்து நாள் முடிச்சிடும் அது ஒரு மருந்து இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு நாலு நாள் முடிச்சாகணும் இல்லாட்டினா வந்து அப்படியே அந்த உப்பிக்கும் டம்ள பா இது ஜூஸ் போட்டோம்னாலே அப்படி உப்பி வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ஃபேஷியல் ப்ராடக்ட்டு டயபெட்டிக்கான ப்ராடக்ட்டு முடி வளர்த்துக்கான ஆயில் முடி வளர்த்து பற்றி டிவிலேயே பேசியிருக்கேன் யூடியூப் சேனல் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே அது வந்து ஒரு ஆயிரம் கடைகள் வந்து தமிழகத்தில் உருவாக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இயற்கை அங்கே அடிகள் அதுக்கு ஒரு பேர் வேணும் அதே பேர் சொல்லுங்களே நல்ல பேரா ஸோ வந்து இயற்கை அங்கே அடிகள் வந்து உருவாக்கலான் இருக்கேன் அது வந்து வேணுங்கிறவங்களும் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பண்ணித்தரலாம் ஆனால் இது என்ன வருமானம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்போ அவ்வளோ லாபமானால் லாபம்லாம் கம்மி தான் வியாபாரம் அதிகரிக்கும் எல்லா டிவிலையும் விளம்பரம் வந்துடும் தேர்ட்டி செகண்ட் ஆடு எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் எனக்கு அதுவும் தெரியும் அது இல்லாமல் நம்ம பேர் டாக்டர் நவீன் பாலாஜி ஹர்போக்கர் மகிழ்வத்து மகிழ்னாவே ஒரு குட்னஸை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் மக்கள் மத்தியில் அது காரணம் இறைவன் நீ உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இறைவன் கொடுப்பதை பெறுவதற்கு இரண்டு கைகள் போதாது இது நான் சொல்லலை அல்லா சொல்கிறார் நம்ம உண்மையாக இருந்தோம்னா கடவுள் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுவார் ரெண்டு கை பத்தாது அதுதான் நிஜம் அதனால் ஃப்ரான்ச்சைஸி யார் வேணாலும் சரி மகிழ்வுத்து மகிழ்ன்னு அடிப்படையில் மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கணும் எல்லாரையும் குணப்படுத்தணும் எல்லாருடைய கண்ணீரையும் நீங்கள் துடைக்கணும் சந்தோஷப்படுத்தி நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் அந்த மாதிரி யார் இருக்கிறீங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் கால் பண்ணலாம் மலேசியாவுக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக ஆள் வேணும் அதுவும் கால் பண்ணுங்கள் சரி சொல்லிட்டேன் ஆனால் கடைசியாக மறந்துடும் டைம் இருக்காது அப்புறம் நீங்கள் பிரேக்
குழந்தைங்க இருக்கா பத்தியா பதினாலு வயசு கீழே அது என்ன வியாதி இருந்தாலும் வாங்குறது இல்லை கண் தெரியாத குழந்தைகள் காது கேட்காத குழந்தைகள் வாய் பேச முடியாத குழந்தைகள் நடக்க முடியாத குழந்தைகள் மயோபதி குழந்தைகள் எதுவுமே நான் வாங்குறது இல்லை குழந்தையும் தெய்வம் ஒன்று கண் தெரியாத குழந்தை ஒரு குழந்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாண்டிச்சேரி கூப்பிட்டு வந்தாங்க கேன்சர் குழந்தை கண் தெரியாது அது யூடியூப்பில் கூட இருக்குது பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்மளுடைய டிவியில் கூட நிறைய பார்த்துருக்கலாம் அதெல்லாம் கண் தெரிய வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க விவசாயம் தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் வந்து அழைச்சிட்டு வர சொல்லுங்கள் ஐம்பது பிரான்ச் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது பெங்களூரில் இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது மற்ற நாடுகள்லேயும் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதனால் யாராக இருந்தாலும் விவசாயம் தான் பார்க்குறேன் குழந்தை இல்லை தயவு செய்து குழந்தை இல்லாதவங்க இந்த நுனிநாக்கில் பேசக்கூடிய இங்கிலீஷை நம்பிக்கிட்டு உங்களுடைய விந்து இல்லாமல் உங்களுடைய கருமுட்டை இல்லாமல் மற்றவர்களுடைய கருமுட்டையோ மற்றவர்களுடைய விந்துவே சுமக்குவதற்கு நீங்கள் ஆள் கிடையாது உங்கள் ரத்தம் உங்கள் குழந்தை தயவு செய்து சொல்கிறேன் இங்கே வரும்பொழுது வெறும் குழந்தை பிறப்பு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் நிறைய இடங்களில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் ஐ மற்றதெல்லாம் பண்ணி குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தையாக நீ பார்க்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் பிறந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஆரோக்கியம் இல்லாத குழந்தையாக இருக்கும் அப்புறம் நினைப்பாங்க ஐயோ குழந்தையே இல்லாதது தான் பரவாயில்லையே ஏன்டா குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தோணும் குழந்தை இல்லாமல் படக்கூடிய கஷ்டத்தை விட குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை நடக்க முடியாத குழந்தை நிறைய நான் பார்க்குறேன் ஏகப்பட்டதை பார்க்குறேன் நான் அப்போ இங்கே பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அவர்கள் ரத்தம் அவர்கள் மனைவி அவங்க குழந்தை அப்போது ஆரோக்கியமான குழந்தையாக நல்ல தைரியமான குழந்தையாக பலமான குழந்தையாக இந்த உலகத்தில் அனைத்து துரோகங்களையும் விரோதங்களையும் வென்றெடுக்கக்கூடிய சாதிக்கக்கூடிய குழந்தையாக இந்த பூமிக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக கண்டிப்பாக இயற்கையாக பிறக்கும் முழுக்க முழுக்க விவசாயம் பண்ணித்தரும் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில முடிஞ்சிருச்சுங்க நேரம் போனது எங்களுக்கே தெரியல ஒரு மணி நேரம் எப்படி போனதுன்னே தெரியல நிறைய தகவல்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நான் ஒரு நன்றி சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த இறைவனுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி 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 நன்றி